Magandang araw po, Lanikom of Lanikom Views. At ngayon naman, i-explore natin ano pa ang mga features na gamit ng XOS sa kanyang home screen. Ito ang home screen ng XOS. So, karaniwang Android, you can swipe left to the right para sa menu and swipe up para makita ang app list. May instant app si Infinix na pwede mong gamitin ng mga suggested niya na apps. By default, maa-access ang menu sa pag-pinch gesture mula sa home screen. Ang una nating pwedeng piliin ay ang mga wallpapers na available for download. Available din ang mga themes na pwede nating i-download sa theme store ng XOS. Susunod naman natin ay access ay ang appearance settings. Ang una, ang kung paano ang animation ng pag-switch mula sa OS. Meron tayong mga options kung saan-saan merong iba-ibang style ang pagpalit-palit ng page. Next naman, pwede nating palitan ng icon size ng mga icons ng apps sa ating home screen. Makakapili din tayo ng grid design ng mga icons na makikita natin sa home screen. Pwede tayong pumili kung pa-vertical ang scrolling o pa-horizontal ang scrolling ng ating application menu. Meron din tayong option para pumili ng font color. Maaaring automatic, white, black, or pwede tayong pumili from array of colors na available. Punta naman tayo sa mga gesture settings. Mula sa home screen, may mga gestures na predefined na pwede nating assignan ng mga actions or applications. Sa settings na napili ko, swipe up para sa app menu, swipe down para sa access menu and notifications, dalawang finger swipe down para sa Google Voice, dalawang finger naman pataas para sa search, clockwise rotate with two fingers para sa settings, at counterclockwise rotate with two fingers para naman sa notes at ang pinch para sa ating XOS settings. Ngayon naman, pumunta naman tayo sa launcher settings. Nandito ang appearance settings kung saan maa-access natin kanina yung pag-change ng appearance. Meron din options para i-enable and disable ang mga icon badges sa notifications. Nandito rin ang gesture settings kung saan na-access na rin natin kanina ang Smart Arrange kung saan automatic niyang i-arrange ang mga apps natin according to categories. Sa Search Settings naman, dito natin ma enable and disable ang hot searches at mga searchable items sa ating search widget. Punta naman tayo ngayon sa Other Settings kung saan marami tayong ma enable and disable dito. So unahin natin yung Search Bar kung gusto nating i-disable yung Search Bar na usually nakikita natin on top of the home screen. Dito din natin pwedeng i-enable and disable ang hot searches. Nandito rin ang switch para sa zero screen. Ang zero screen yung nakikita natin kapag nag-swipe left tayo from the home screen. Ang next naman ay pin icons to screen. Kapag naka-on ito, hindi natin mamomove yung mga icons natin. And kung naka-disable naman, pwede natin i-customize yung position ng mga icons. Nandito din ang option para i-enable and disable ang mga application recommendation na nakikita natin sa app drawer. Maaaring recommendation na yon ay nakikita rin natin sa loob ng mga folder. Ang 
ang infinite scroll naman ang option kung gusto nating naglo-loop ang icons natin or naglilimit ito kung nasa last page na. Ang app auto arrangement naman ay pwede nating i-enable kung gusto natin ang mga icons sa home screen ay maaayos ng kusa para mas maging organized ang itsura ng ating home screen. Next naman ang blur option kung saan magkakaroon ng blur yung ating menu or dun sa loob ng mga folder. Magkakaroon ng blur yung background or wallpaper natin. Ang next naman ay ang pag-enable and disable ng Freezer app kung saan pwede kang mag-store dito ng app na maaaring hindi mo ginagamit. Ang next naman ang switch ng folder scrolling kung saan pwede mo ma-access ang ibang folder by swiping left or right. Next, ang switch ng recently uninstalled apps kung saan maa-access mo ang mga previously uninstalled apps mo. Ang next naman ay ang switch ng search instant app kung saan ma-enable and disable mo ang pag-search ng mga instant apps. Ang next naman ay ang instant app switch kung saan ma-enable and disable mo yung instant apps na nakikita natin sa ating application menu. And lastly, ang switch ng Instant App Reminder. Kapag na-turn off natin to, mag-stop din yung mga notifications related to Instant Apps. So kung napansin nyo, ang daming switches and toggles sa loob ng XOS Launcher. And sa pag-explore nito, maaari nating ma-customize ang ating XOS Launcher according to our liking. Maaaring matanggal natin yung mga hindi natin nagagamit or ma-enable naman kung ano yung applicable sa atin. Sana nakatulong ang quick guide na ito para mas madali nating maintindihan, ma-explore at i-customize ang ating XOS launcher. Again, this is Lanicom from Lanicom Views. Maraming salamat sa panonood. Request ko sana na mag-subscribe kayo and hit the notification icon para updated kayo sa mga susunod nating videos. Hanggang sa susunod mga ka-views, paalam!